enlace a este programa, Tania Mirallas. Tania, muy buenos días. Buenos días, Marcelino. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, pues eso, eh, Tania, eh, que se lanza a esta aventura de la televisión, es su primera vez en, en televisión, sí. pero bueno, seguro que lo vas a hacer perfecto y, y al final es una aventura más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es una aventura para mí, un reto personal y estoy muy ilusionada y muy contenta. Así que os doy las gracias por esta gran oportunidad uh -huh. que a, del mismo modo me ayuda a, a quedarme, poderme quedar en la ciudad de León y estar cerca de los míos. Muy bien, pues nada, eh, y bueno, pues las Mediodía en León será un programa en el que les traeremos eh, personas que nos hablarán de eso, de León, de nuestra ciudad, de nuestra provincia y qué mejor forma de, de empezar en este entorno que con la Diputación de León. Y para hablar precisamente de la Diputación, del turismo y de todo lo que es ese importantísimo eh, marco de, de escenarios de nuestra provincia, que tiene mucho atractivo para todos los que quieran acompañarnos, pues tenemos con nosotros a Nicanor Sen, diputado de Turismo. Nicanor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelino y Tania. Buenos días. Buena, eh, a los dos. Gracias. Bueno, pues nada, eh, estrenas, eh, al igual que también estrenas temporada, estrenas programa y bueno, pues esto, el 987 en directo para todos los leoneses, para hablarnos del turismo de la provincia, que es, bueno, pues importantísimo, ¿no? Sí, encantado de estar aquí hoy con vosotros en este estreno y desearos y los, los mayores éxitos ¿no? en esa cobertura de esta provincia, de esta, de esta tierra leonesa que tiene tantísimas cosas que ofrecer al, al resto del mundo. ¿no? Ya no estamos hablando eh, solamente de, de, de ese turismo nacional, que también es muy importante y prueba de ello es que el, es el turismo nacional en el cual en, en, este, en estos meses estivales, ¿no? eh, Post-Covid no podemos decir, pero sí ya con, en otra situación eh, a nivel de la pandemia, que gracias a Dios o con esta quinta ola es mucho mejor, eh, han copado y han llenado la inmensa mayoría de los alojamientos turísticos de la provincia. Por lo tanto, para nosotros todo el turismo es importante, es uno de los pilares también importantes en los que se debe de basar la economía de la provincia y sobre todo nosotros eh, como Diputación Provincial de León, esa parte de la provincia que no es la capital, aunque también la capital influye por supuesto en, en los datos eh, turísticos y, y bueno pues animar a todas aquellas personas aprovechando eh, esta, este marco en el cual nos encontramos ahora mismo para invitarles a visitar nuestra provincia y, y, y todas y cada una de, de sus zonas. Entonces, bueno, por ahora, ¿no? De la repercusión turística. Bueno, los datos son mejores, por supuesto, a los años, eh, al año anterior, pero no mejores que los datos que había en el año 2019. Eh, bueno, eh, yo creo que las circunstancias y los motivos les conocemos perfectamente todos, pero sí es verdad que, que los datos han mejorado y, y eso eh, se ve en, eh, en la ocupación, en las ocupaciones que tenemos a todos los niveles, en los datos también de empleo que han salido recientemente en los medios de comunicación y eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando para, para ir abordando toda esa promoción turística que ya se está llevando a cabo y que esperemos que con la mejora de, de esos datos de la pandemia eh, pues pueda también suponer una mejora en, en los datos y en las cifras turísticas de la provincia de León. Un aspecto importante del turismo en nuestra provincia debería de haber sido las sedes del hombre, que este año compartimos sede junto con Carrión y Burgos. Eh, ¿Cómo está desarrollándose estas edades del hombre? ¿Tenemos alguna información? Bueno, los datos actualizados eh, la verdad es que no los tenemos porque corresponde a, a la Fundación Edades del Hombre, pero está teniendo una muy buena acogida y la verdad es que para nosotros eh, a nivel de turismo provincial era importante que las Edades del Hombre se iniciaran, que, se, que comenzaran su andadura. Y que, y que ese inicio también pues, propicie la llegada de visitantes, que como he indicado antes, son visitantes eh, principalmente de, del panorama nacional, del territorio nacional. Y bueno, nosotros de momento contentos por esa puesta en marcha de las áreas del hombre, con esta exposición LUC que se desarrolla en, en, la, local, en la preciosa localidad de Sagún, a la cual también la Diputación, eh, a través también de la colaboración 
del Obispado de León y de, y de diferentes asociaciones, entre ellas la de Valle de Escapa, y el compromiso de las juntas vecinales y de los municipios, hemos aportado la, la ruta de los retablos del siglo XVI, que ha comenzado su andadura hace apenas una semana y que esperemos que se mantenga a lo largo de los próximos meses. Ese es un tema muy desconocido, no ha habido demasiada publicidad y seguro que mucha gente no conoce esa ruta de los retablos. Eh, Danos, pues eso, para que la gente conozca un poco más, ¿en qué consiste? Bueno, estamos hablando de una nueva ruta que se ha puesto en marcha en, en, el, en la zona este de la provincia de León. Eh, eh, los visitantes amantes de, de, ese, de ese arte eh, pueden visitar 10 eh, retablos del siglo XVI, la mayor parte de ellos eh, platerescos, eh, comenzando la ruta en Sagún o bien en, en Yugueros y en la zona de Cistierna, que también incorpora... Eh, su retablo. Eh, estamos hablando además de un turismo diferente, un turismo amante, amante de, del arte y, y para nosotros la verdad es que ha sido un comienzo, ha tenido una, una muy buena aceptación, está ahora empezando a coger velocidad y nosotros lo que queremos es que esta ruta se mantenga. Hay que tener en cuenta que León tiene un grandísimo patrimonio histórico, artístico, y ese patrimonio, pues eh, el ponerlo en valor con la colaboración, por supuesto, de, de muchos actores ¿no? que hacen posible eh, que se pueda visitar este arte, pues para nosotros también es importante el, el, el poner en marcha una nueva ruta temática, ya se han puesto en marcha otras rutas, se pondrán en marcha en un futuro también otras rutas que tienen una muy buena acogida, además estamos hablando de rutas diferentes eh, que van a tener un público y un turismo completamente diferente, en muchos casos un turismo familiar, en otros casos un turismo quizás de, pues ya, eh, de un nivel de conocimiento eh, mucho más elevado, más de personas adultas, pero bueno, al final todo va sumando que es al fin y al cabo para lo que trabajamos las administraciones y en este caso la Diputación Provincial de León. Bueno, también queríamos preguntarle cómo está afectando la pandemia al peregrinaje y al Camino de Santiago, ya que la ciudad de León es gran conocida por por recibir un número de peregrinos al año? Bueno, pues la pandemia sí es verdad que ha influido negativamente en ese número de, en ese número de peregrinos. Eh, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los peregrinos también son peregrinos, peregrinos eh, que pertenecen al sector turístico nacional y, y poco a poco eh, estamos esperanzados en que esto se vaya, se vaya recuperando, algo que, que de momento bueno, pues lleva un, una velocidad eh, quizás eh, más lenta por esta situación que se está viviendo de, de esta quinta ola y todos confiamos en que poco a poco se vayan recuperando ¿no? de forma paulatina esas cifras previas a la pandemia, pero claro, todavía no podemos eh, estipular eh, y estimar un objetivo en las fechas porque estaríamos aventurando algo que desconocemos completamente, pero sí es verdad que el Camino de Santiago es uno eh, de, los, eh, de los grandes, dentro del sector turístico provincial, eh, uno de los pilares fundamentales y todos estamos trabajando para que aquellos peregrinos que lo han iniciado puedan llevar a cabo dentro de las garantizando eh, supuesto, pues, su salud y, y aquellas condiciones sanitarias que se establecen para los alojamientos principalmente. Yo creo que ahí se está haciendo una gran labor por parte de las diferentes asociaciones de los municipios del Camino de Santiago que se están llevando a cabo en colaboración directa con, con todos los eh, con todos y cada uno de los alojamientos para garantizar ¿no? el, el que ese peregrino inicie su camino de Santiago, por lo menos en la parte leonesa, que como sabéis es eh, la parte de, de, de más kilómetros del camino de Santiago, más de 200 kilómetros a su paso por León y la Diputación ahí pues sigue trabajando en esos planes que tenía de, de, del camino de Santiago con diferentes obras de mejoras, también con, con diferentes programas de concienciación. Hay que tener en cuenta que lo que pretendemos es que el, el peregrino, en el momento que entra en León y finaliza el, cam, el, el camino de Santiago dentro de la parte de la provincia leonesa, eh, pues eh, note una diferencia ¿no? el, y para eso hace falta la implicación y el compromiso de todos y cada uno de los actores. Claro. Además, para nosotros, contar con este tipo de turismo es una seña de identidad para nuestra ciudad, ya que es algo que nos representa de alguna manera. Sí, la verdad es que bueno, el, el Camino de Santiago, la ruta francesa, más luego el resto de caminos, que también es importante eh, 
Eh, siempre hablar de ellos, eh, bueno, pues para nosotros, para, para los leoneses es un símbolo, ¿no? Uh -huh. Tanto para la ciudad de León como para el resto de las localidades y por eso todos los actores estamos ahí trabajando para intentar recuperar cuando antes la normalidad dentro de la situación tan compleja que estamos todos viviendo. Hay que tener en cuenta que, que una situación como la que estamos viviendo afecta directamente a la responsabilidad personal y por eso desde, los, eh, desde aquellos... Eh, aquellas partes implicadas en, en lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, pues han llevado a cabo eh, diferentes jornadas con el fin de, de garantizar el, eso, pues, eh, que el peregrino se sienta a gusto y que sobre todo se sienta seguro. Muy bien. La provincia de León, eh, siete reservas de la biosfera, Camino de Santiago, eh, Campeonato de Aguas Bravas eh, hace unos días... Eh, no tienen por qué no venir. ¿Qué le podemos ofrecer al turista a mayores para que, que venga? Si es que tenemos de todo. Bueno, Gastronomía. bueno pues eh, en la provincia de León, eh, exceptuando el mar, del resto tenemos eh, todo todo por ofrecer y, y ahí es en, eh, en donde estamos eh, las administraciones promocionando eh, esas grandes fortalezas, todos esos valores que tienen que ver con muchos ámbitos. Acabas de comentar las siete reservas de la biosfera, además eh, eh, estamos hablando de una provincia que cuenta con un número de reservas de la biosfera de los más importantes eh, a nivel mundial, pero no solamente hablamos de reservas de la biosfera, no solamente hablamos de naturaleza, sino que hablamos de historia, hablamos de tradiciones, hablamos de gastronomía, que nunca se nos tiene que olvidar que la provincia de León cuenta con una de las gastronomías más ricas, sabrosas y diversas que existen a nivel nacional, somos sin duda uno de los grandes gourmet de, de este país ¿eh? y todo eso es eh, algo que conforma eh, esa oferta turística que, que desde León eh, lanzamos siempre al exterior, aparte de ese otro tipo de turismo como por ejemplo ha sido el turismo industrial que recientemente hemos presentado en la Vitravel en Barcelona, estamos hablando de un gran patrimonio industrial que se está poniendo en marcha, que además están colaborando activamente eh, los eh, ayuntamientos y la Diputación provincial de león para también ofrecer eh, un catálogo de, de turismo industrial en el cual aquellas personas que se acerquen a la provincia de león puedan contemplar eh, muchas de las infraestructuras tan importantes que tenemos ese pasado minero pero no solamente ese pasado minero sino también eh, esas industrias que tienen que ver con la agricultura como son las harineras como son los molinos y todo eso es algo que hemos sumado a la oferta que estamos apoyando directamente desde la diputación provincial de león y que es necesario cuanto antes bueno, pues, eh, que continúe su camino para, para sumar una oferta más a todos esos turistas que vienen a visitar una provincia de las más variadas a todos los niveles que existe a nivel nacional y una ciudad preciosa como es la ciudad de León. Y compatibilizando con tu obligación de alcalde, con todo esto, ¿te llegan las horas del día para...? promocionar realmente lo que es seguramente tendrás un buen equipo de técnicos bueno, alrededor, pero seguro que querrías hacer mucho más ¿Cuáles son los proyectos que tiene la Diputación? Sí, la diputa que te gustaría llevar adelante? La Diputación de León tiene en cartera varios proyectos, uno de los más importantes es la desestabilización de, del turismo en las estaciones de esquí. Por supuesto, otro de los proyectos estrella es eh, la renovación de la estación invernal de, de Valle de la Ciana Leitariegos. Y luego, aparte, pues tenemos eh, una serie de proyectos que tiene que ver con la puesta en marcha de diferentes rutas temáticas, como he indicado al principio, en la cual vamos a incorporar eh, eh, nuevas rutas en diferentes partes de la provincia de León. Estamos trabajando también en, en la de otros segmentos turísticos del turismo que, que quizás hasta ahora no han tenido una promoción, eh, por ejemplo, por supuesto, el producto de turismo de naturaleza, que por esos grandes valores es uno de los más importantes, pero también pues, otro tipo de turismos, eh, todo lo que tiene que ver con el arte o también incluso todo aquello que tiene que ver con, eh, pues, mismamente con las motos o con las bicicletas. Uh -huh. bueno. Muchísima información, uh -huh. realmente. Muchísima información y muy interesante, pero me gustaría preguntarle también cómo considera que la pandemia ha afectado a, al turismo rural. ¿Considera que ha habido un aumento en nuestros pueblos de, vamos, de, de gente? Bueno, sí es verdad que, que ante la imposibilidad de, de muchos de los turistas de no poder asistir a 
a destinos de costa, pues nosotros en, en el medio rural hemos notado un aumento de, de turismo, hemos notado un aumento de aquellas personas que teniendo un vínculo con zonas, pues han quedado mucho más tiempo. Yo creo que en todos, en, en la inmensa mayoría de, de las localidades del medio rural de la provincia de León se han llevado a cabo reformas de viviendas por parte de, de vecinos que que residiendo en otros lugares se han dado cuenta de la importancia también de mantener ¿no? en, en perfectas condiciones esas, esas viviendas, incluso también la captación de algunas personas que a través de la nueva modalidad del, te del teletrabajo, que como todos sabéis y vosotros más que nadie sabéis que viene para quedarse, pues también hemos notado una... una un aumento en el, en el número de, de estas personas. En ese aspecto, bueno, pues todos tenemos ganas que cuanto antes eh, se pase esta situación y, y yo creo que en ese aspecto, pues eh, los pueblos y el medio rural ha puesto en, se ha, ha puesto encima de la mesa eh, los grandes valores y las grandes fortalezas que tiene y muchas de ellas pues han sido conocidas por personas que previamente no lo conocían. Estamos hablando que ese turista, eh, que es un turista amante del mar, es un turista muy fiel, ¿no? Eh, y eso todos tenemos que ser conscientes de ellos, pero lo que, lo que no tiene nada que ver eh, una cosa con la otra es el, el poner encima de la mesa y que todas estas personas hayan descubierto en, en, en muchos casos pues lugares que no conocían, entornos que no, que no conocían o que no conocían en detalle y eso ha aumentado bueno, pues ese turismo en el, en el medio rural, también por ejemplo pues con todo lo que tiene que ver con las eh, autocaravanas, con, con ese turismo de naturaleza, estamos hablando de una nueva sociedad eh, que se basa en, en, en la mejora de, de la calidad de vida, que, que es uno de sus principales objetivos, en, en el cuidado de la salud y ahí yo creo que sin duda alguna la provincia de León eh, es uno de los grandes de referentes a nivel nacional. Bueno, pues nada, eh, yo creo que ha quedado suficientemente explicado. Uh -huh. Volveremos a tenerte seguro en, en nuestras pantallas para seguir hablando de las campañas y ya también, pues eso, de cara un poco más a, a ese invierno que nos va a llegar enseguida. Aquí en León, dentro de cuatro días, tenemos ya el frío. Bueno, nos va a llegar el calor. otoño, que es una de las épocas más bonitas también. Sí. Es una de las épocas más bonitas que tiene la provincia de León, precisamente por esos grandísimos valores naturales. Por lo tanto, ahí también el turismo tiene mucho que decir. Bueno, todos los faedos, todas las zonas de Robledales y tal, es algo que, que tenemos que invitarles a que, a que vengan realmente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos eh, atendido, muchísimas gracias por haber inaugurado este programa y nada, a todos ustedes, eh, pues ya le dejamos que se despida y no se vayan, que seguimos en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Vamos a ver cómo está la Plaza de Botines ahora mismo, que es otra de las imágenes que les vamos a, a ofrecer desde, desde aquí. Y bueno, pues como hemos entrado así, a saco ya directamente con todos ustedes, directamente con esta interesante entrevista a nuestro eh, diputado de, de turismo, que tenía que hablarnos de, de eso, de, de cómo va el turismo, pues eh, nos hemos saltado el sumario. No hemos, eh, nos hemos dicho, para que ustedes no se vayan, ¿quiénes van a estar aquí con nosotros hoy? Después de Nicanor, es diputado de turismo, vamos a tener con nosotros, que ya ahora en unos instantes estaremos, a Chema Viejo, responsable de Fundos, que es la obra social de Castilla y León eh, y también responsable de este bonito marco que tenemos detrás de, de botines para que nos hable eso de, de Fundos, del museo y bueno, seguro que muchísimas cosas porque bueno, Chema es un gran eh, contertulio, eh, una, un aficionado también a, a las cámaras de televisión y seguro que les eh, hablaremos de temas muy interesantes. Después eh, hablaremos de la música. Eh, tendremos aquí al joven artista leonés Marcos Monza González y para concluir pues tendremos aquí a los representantes de, de, de El Modernista, que es quien nos acoge y quien nos va a acoger. Pues eso, vamos ya a seguir con el sumario de, de este programa porque ya tenemos aquí con nosotros a Chema Viejo. Eh, Amigo y conocido de mucho tiempo, Chema, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Bueno, eh, Tania, Chema. Buenos días. <risa> un, placer. un placer. Que va a, a llevar las riendas de, de este programa más adelante. Eh, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es Fundos? Bueno, Fundos es una fundación privada. Eh, Fundos es un acrónimo que corresponde con Fundación Obra Social de Castilla y León. Es una institución que tiene digamos, un, un largo pasado en cuanto a su procedencia, pero eh, apenas unos poquitos años de vida. 
La Fundación Fundos se constituye en diciembre de 2015 y arranca sus actividades con la eh, constitución de los órganos de gobierno en eh, junio de 2016, o sea que tiene poco más de cuatro años de existencia, en cambio tiene su origen a comienzos del siglo XIX porque procede de las distintas cajas de ahorros que en Castilla y León eh, confluyeron o integraron lo que fue Caja España Caja Duero, que desapareció como el resto de las cajas en el año 2012, tras la entrada en vigor de la ley de cajas de, de la ley de fundaciones bancarias y cajas de ahorro, que supone la transformación de eh, una caja de ahorro en una fundación. Es decir, fundos es la transformación en fundación de Caja España Caja Duero, como el resto de cajas que existían en España, es como la Fundación eh, La Caixa, la Fundación Montemadrid, la Fundación Bancaja, Ibercaja, a Fundación, que es el resultado de transformación de Caixa Galicia. ¿no? Con lo cual, eh, Fundos forma parte también de CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y eh, forma parte pues, de, un, de un colectivo que integran instituciones de esta naleza, naturaleza, fundaciones, todas de titularidad privada, y en consecuencia pues gestiona la herencia de lo que fue la obra social de Caja España y Caja uh -huh. eh, Aunque la, la marca, digamos, la imagen es botines, realmente el, el resto de tienen otros, eh, otros fondos, otras, otros edificios, también emblemático, eh, ¿qué gestiona? Bueno, pues en concreto edificios, más de 100, para ser, <risa> para ser exactos. Es la fundación más grande de, de Castilla y León, también estamos en Extremadura, y gestionamos una gran multiplicidad de activos de distinto tipo, en el que hay pues eh, casi de todo. Hay en concreto tres bienes de interés eh, cultural, uno es la Casa Botines, también el Palacio de los Águilas, en Ciudad Rodrigo, el Teatro La Torre de Oviedo, y a partir de ahí pues hay una amplia red de centros entre los que encontramos teatros, auditorios, salas de exposiciones, colegios, residencias de mayores, hospitales, eh, albergues, centros de naturaleza, eh, instalaciones de carácter sociocultural, de carácter asistencial, de atención a colectivos específicos, como pueden ser eh, personas con Alzheimer, eh, una amplia red también de bibliotecas, muchas de ellas en el, en el ámbito, o fundamentalmente en el ámbito rural. Es decir, es una fundación muy heterogénea desde el punto de vista de sus activos patrimoniales, también lo es desde el punto de vista de la actividad que despliega, aunque eh, podríamos eh, sintetizarlo en tres grandes bloques de actividad. El primero por orden de importancia es precisamente la promoción cultural a través del Museo Gaudí Casabotines, también del de Museo Gallanuño en, en Soria y de la red de auditorios que gestiona la fundación que se llama Fundos Forum en Valladolid, en Palencia, en Zamora, en Salamanca y en otros puntos de la de la geografía autonómica, también en, en Cáceres, como comentaba, el Teatro Capitol, que es la sala de teatro más importante de Cáceres, que acoge también la Escuela eh, Superior de Arte Dramático de Extremadura. Eh, también del canal Fundos Forum, que es un, el gran eh, contenedor audiovisual cultural de, de Castilla y León, en, en fundosforum.es. Eh, junto a esto estaría también un área de actividad que nosotros denominamos de inclusión financiera, donde está Montecredit, que es lo que tradicionalmente se conoce como el Monte de Piedad, con oficinas en León, en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, muy pronto en Bilbao, en La Coruña, en Lisboa y en Oporto, que es una entidad de crédito social y prendario, que forma parte de PICNUS, la eh, Asociación Internacional de Entidades de Crédito Social y Prendario y la última gran eh, línea de actividad eh, nosotros la denominamos eh, de innovación social a través de Hub Social que es el Instituto de Innovación Social de Castilla y León que la Fundación eh, gestiona en colaboración con ESIC Business School que desarrolla también una amplia actividad 
de análisis y estudios sociales, de formación muy focalizada al tercer sector o a las empresas de economía social, también los premios fundos a la innovación social en Castilla y León y luego numerosas actividades dirigidas, encaminadas al fomento de la innovación social y del emprendimiento. A estas actividades tendríamos que unir otras muy heterogéneas, una especie de cajón desastre que nosotros llamamos obra en colaboración, que es la obra de carácter social que la Fundación ejerce en colaboración con terceros, no de forma directa. Yo mencionaba entre los activos hospitales, por ejemplo el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel de León es propia de la Fundación, pero nosotros no gestionamos hospitales, lo hace afortunadamente, lo hace el SACIM pero lo hace a través de la Fundación. ¿no? En este caso, pues se encuentran muchos activos en el Colegio Leonés, por ejemplo, de la Corredera, es propiedad de la Fundación. Hay colegios en Salamanca, en muchos puntos de Castilla y León. Son actividades que la Fundación desarrolla en colaboración, a través de convenios, acuerdos, como datos, pero que forman parte también de la generosidad de la Fundación para con los eh, ciudadanos y ciudadanas de, de Castilla y León y que se concreta a través de casi eh, dos centenares de acuerdos con no solo administraciones públicas, sino con otras entidades sin ánimo de lucro. No te da tiempo a aburrirte con toda esta no. gente. Pero bueno, pero sí que no. sé que tu ojito derecho eh, es este edificio, claro. este precioso edificio que tenemos aquí, que es un proyecto tuyo, que el tratar de, de enseñarlo, tratar de, de buscar cómo enseñar la historia de botines de otra manera, pues con museo y también eh, con ideas alternativas, como es el modernista. Sí, un claro. espacio, pues eso, eh, que no estaba rentabilizado hasta hace un tiempo y que, bueno, pues ha pasado ya por dos manos y ahora en manos de, del Grupo Ezequiel seguro que va a ser un, un gran éxito. Vamos a hablar de tu ojito derecho, Muy de bien. botines. Eh, <risa> pues... ¿qué, ¿Por qué tiene que venir la gente a ver botines? ¿Qué puede ofrecer botines? ¿Y por qué tiene que ser un punto de referencia del turismo leonés que, que, venga, que venga a nuestra ciudad? Bueno, pues eh, te agradezco mucho que me lo digas, efectivamente, <risa> bien, me, bien me conoces y bien conoces a la Fundación, eh, porque efectivamente es, es nuestro buque insignia, al menos el buque insignia de nuestro proyecto cultural, y naturalmente es eh, un proyecto en el que hemos invertido miles de horas, miles de desvelos, miles de ilusiones, y el compromiso... Y de euros. Y de euros. <risa> bastante más de miles. Sí. Bastante más de... Bastante más de miles me, me atrevería a decir, ¿no? Probablemente millones, pero cada, cada, cada euro invertido... Eh, está teniendo un gran retorno para, para la ciudad, para los ciudadanos y para, para Castilla y León, ¿no? Porque somos, no olvidemos una fundación de ámbito autonómico. Bueno, pues eh, razones para visitar la Casa Botines. Primero, es un edificio único en el mundo y que muchas ciudades soñarían con tener. Solo la tiene una que se llama, que se llama León. Es la eh, primera casa de vecinos que construyó Antonio Gaudí. Fernando Chueca Goitia, eh, uno de los mejores estudiosos de la arquitectura que ha dado España al mundo entero, académico, escritor, un hombre brillantísimo, decía que la Casa Botines es una de las obras más importantes de la decimonónica española. ¿no? Es como un castillo de, de cuento de hadas cuyas torres se, se alzan al cielo y que representa el sueño del de arquitecto más importante de todos los tiempos. Gaudí no es solo el arquitecto español más importante, es el arquitecto más importante de todos los tiempos. Es un arquitecto que tiene siete obras que son patrimonio de la humanidad. El siguiente arquitecto en ese orden es Gustave Eiffel y tiene dos, la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. Eso nos da idea de lo que representa. Es también el arquitecto sobre el que más libros se han escrito en más idiomas. Es el arquitecto más visitado del mundo. Si sumamos el conjunto de sus obras, es el más visitado. La Sagrada Familia es el tercer monumento más visitado del mundo, más de 11 millones de visitantes. El conjunto de sus obras, más de 18 millones de visitantes. Eso no tiene parangón. Es una marca conocida en los cinco continentes completamente. Es, por ejemplo, la primera razón por la que los eh, coreanos o los japoneses vienen a España, la primera. 
y según Tour España es una de las cinco marcas turísticas más importantes que tiene España. Por ejemplo, el Sol y la Playa es una marca, el Camino de Santiago es otra, Gaudí es la tercera. Esto nos da idea de lo que, de lo que representa. Gaudí tiene obviamente un legado colosal en, 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 en Barcelona. El turismo de Gaudí es el turismo más importante en, en términos de volumen, de impacto, de proyección, de notoriedad de marca. Y nosotros en León tenemos la suerte de que construyera dos de las tres obras que hizo fuera de Barcelona. La más importante eh, es la Casa Botines, por magnitud, por envergadura, porque fue una obra que él concibió y ejecutó íntegramente, no ocurrió así en Astorga, aunque obviamente es una obra netamente gaudiniana, eh, tampoco ocurrió así en Comillas, que es una obra netamente gaudiniana, pero Gaudí nunca estuvo en Comillas, por ejemplo. ¿no? Él diseñó la obra, la envió, pero Gaudí estuvo 12 veces en, en León, él tuvo una relación con posterioridad muy fluida, con los promotores de la obra, singularmente con Mariano Andrés, con el que se carteó. Eh, la, su experiencia en León marca el contacto con el gótico, también el inicio de una época muy mística que, cambió su, que transformó su personalidad y porque la Casa Botines es de los museos dedicados a Gaudí el más importante. Claro, hay muchos edificios, pero no son museos. Eh, apenas hay otros dos museos. ¿no? Gau, eh, el, yo siempre lo digo, Casa Botines es el museo de Gaudí más grande del mundo. Y digo del mundo porque en Japón hay museos de Gaudí, en Hong Kong también y en China también. En Hong Kong hay, por ejemplo... Una casa Badjo escala 1-1, es decir, una réplica real de la, de la casa Badjo. ¿no? En cambio, la casa Botines es el museo más grande, el que más metros de superficie expositiva tiene, y a lo que es el propio edificio, que es una obra totalmente singular, la producción de Gaudí, llena de leyendas y de simbologías asombrosas, se une todo el eh, enorme capital artístico que custodia. Una colección de más de 7.000 obras de arte, la más importante eh, privada de Castilla y León, con obras de artistas como Goya, Dalí, mm, Sorolla, Tapies, Chillida, Saura, es decir, los grandes pintores españoles de todos los tiempos, con obras desde el siglo XII hasta el siglo XX, y porque tiene mm, muchas eh, posibilidades para el disfrute del visitante no solo la visita guiada o convencional, sino la ruta urbana del modernismo, las visitas teatralizadas, eh, la oferta gastronómica que la acompaña con, con el modernista, el entorno Gaudí y otros muchos atractivos. Por eso, en apenas dos años, desde que en el 2019 fuera declarado Museo Internacional, eh, nos hemos convertido en el segundo museo más visitado y con más proyección de Castilla y León en este momento, después del Museo de la Evolución Humana, que tiene un presupuesto que multiplica por 100 el nuestro y desde luego eh, mucho más recorrido en el tiempo y naturalmente pues toda la potencia del yacimiento de Atapuerca. O sea que es el edificio y el museo de los récords y naturalmente la simpatía de, y la hospitalidad de los leoneses y las leonesas, así que razones no faltan. Podríamos estar horas y horas eh, hablando de esto. ¿no? Sí, la verdad es que es un privilegio por poder contar con su presencia y además estar hablando de este emblemático edificio que tanto nos Muchas gusta. Gracias. Así Entonces, que le agradecemos. Te, te vamos a emplazar a que en algún programa más, le sí. recordamos lunes, miércoles y viernes hasta finales de septiembre, uh -huh. vengamos a hablar y vayamos desgranando eh, poco a poco eso que, que nos va a seguir enseñando. O sea, todas estas obras, realmente las visitas teatralizadas, eh, quedas emplazado, ¿no? Puedes Me haría muy no. feliz, no, y, por supuesto. Y encantado, además, porque, bueno, eh, compartimos afición también, sí, aunque verdad. en diferentes cadenas, <risa> bueno. el programa es Semana Santa, tú en la 8 sí. y yo en 987, uh -huh. y somos amigos desde hace muchísimos sí, años. Sí, muchos años, barrio sí, de San Claudio, efectivamente. De la Santa, y hay compañeros en esas tareas de, sí, sí. de difusión de la Semana Santa, que es otro gran activo turístico, otro gran activo. y durante muchos años, y lo seguimos haciendo con y eso es muy, muy importante para divulgar, para divulgar otro gran activo cultural, religioso y turístico que tiene León, que es la Semana Santa. Así que también muchas pues, gracias por hacerlo. Nada, pues quedamos emplazados, seguiremos hablándoles y ofreciéndoles eh, botines y también, como no, pues eso, gracias a, al modernista que, que después de la siguiente entrevista estarán aquí para hablarnos también de ese otro gran trabajo. Chema, muchas gracias, vemos. Marcelino. Venga, un saludo. Un placer. Volvemos, volvemos otra vez a dejar las imágenes de, de esta plaza de botines que está 
turísticamente llena, o sea, la, la gente y bueno, pues el turismo sigue estando y el turismo sigue en León y vamos a, a venir a, a la siguiente de, de nuestras entrevistas y nos vamos a ir a otro aspecto también que les vamos a traer, eh, que es la música y tenemos con nosotros a Marcos González. Marcos, muy buenos días. Buenos días. <ríe> Además de... Eh, amigo también conocido, es que parece que el programa es de, de amigos, no lo he hecho a propósito, ¿eh, Tania? Para el siguiente ya tenemos amigos tuyos, pero bueno. Eh, bueno, pues, eh, Marcos, eh, amante de la, de la música. Sí, sí, sí. Eh, pues me, gusta, me encanta la música y es como mi vida, literalmente, porque desde pequeño crecí con ella y la sigo llevando. Desde los tres años, según. Sí, sí. Bueno, es un placer tenerte entre nosotros y ver a una persona tan joven en el mundo de la música para muchos es una inspiración. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos así a corto plazo? Pues mira, hace poco saqué una canción con un chico mexicano que hace música, se llama LGD, y me contactó hace un año eh, para hacer una canción y decidimos hacer Mi Luna, que es una de mis canciones. Y hace poco me volvió a contactar y me preguntó si estaría interesado hacer un remix de una de sus canciones y accedí y bueno, eh, hace esta semana saqué carta para ella remix y bueno, y ahora mismo a corto plazo estoy trabajando con otro artista local que se llama Tro Trobajo y bueno, estoy bastante contento y pronto sacaré cositas. Tenemos, vamos a ver, creo que en realización tenemos la, esta canción de la que estábamos hablando para que todos ustedes la escuchen. Uh. El Yudi Gracias a ti me puedo decidir Y tengo miedo de lo que te voy a decir Pero lo que pasa es que me muero por ti Ya no lo puedo fingir Ya no sé qué hacer sin ti Tal vez no estoy hecho para ti Porque es complicado que una chica como tú Se fije en mí Yo lo quiero intentar Yo solo te quiero amar No pienso en lastimar Estaré para ti sea para escuchar cuando tú te estás muy mal y te quieras desahogar Estaré contigo hasta que yo te pueda calmar Solo déjame intentar Hey please give me a try Please call me tonight I wanna to fly Because I'm a butterfly Please take me to the stars If you wanna have fun Tell me the love is real Because it's gonna die shady No puedo dejar de pensar en ti ¿Qué me hiciste, baby? Tal vez me cautivó tu sonrisa Que siempre la vi frente a mí Tal vez eres lo que más he buscado Y nunca lo he encontrado Pero ahora que estás aquí Tú eres la que más me hace feliz Cuenta de que todo lo que digo es muy real Yo todo lo daría por ti Yo lo quiero intentar Yo solo te quiero adorar No pienso en hacer mal Estaré para ti, se para escuchar Cuando tú te sientas muy mal Y te quieras desahogar Estaré contigo hasta que yo te pueda calmar Solo déjame intentar Yo sí te puedo amar Yo sí te puedo amar eh, Pues bien han escuchado ustedes este tema, como nos comentaba, pues eso, grabado con, de México a España, de España a México, es lo, la globalización del mundo de la música. Sí, también hemos visto que en tu trayectoria ya te has presentado a varias audiciones de Got Talent y eso, vamos, es un honor poder contar con artistas como tú en nuestra ciudad. Sí, pues el verano pasado, eh, bueno, desde febrero del año pasado, de 2020, eh, me presenté al casting y bueno, hice varias fases y logré llegar a las audiciones y bueno, me lo pasé súper bien, es una experiencia increíble que volvería a repetir y bueno, 
eh, me encantó y aprendes mucho de todo el mundo, eh, de la tele y todo eso, y bueno, eh, una experiencia inmejorable. Bueno, además, en, siendo tan joven, ¿qué, ¿qué te decían tus padres o tus amigos? ¿Te animaban? ¿Te decían...? Pues, como desde pequeño canto, pues ha sido algo que hemos crecido todos en casa con ello. Y bueno, pues todos mis amigos y mis familiares me apoyan y estoy súper agradecida porque es mi vida. Y bueno, pues para concluir, te vamos a atracar, bueno, ya se lo habíamos avisado, ¿eh? Que nos tenía que, que dar, pues eso, un tema... En directo, sin medios, a capela, simplemente, entonces te dejamos estos minutos antes de, de despedir ya esta entrevista para que nos demuestres en directo tus cualidades artísticas. Muchas gracias. Looking down on the morning rain, I used to feel so uninspired. Oh, I knew I had to face another day. Lord, it make me feel so tired Before the day I met you I was so unkind And you're the key to my peace of mind Cause you make me feel You make me feel You make me feel like a natural bueno, señores, hay que darle un aplauso, no, pues me, Joder, me porque la verdad es que eh, no conocían ustedes esta, esta voz y este futuro talento de, de la música en León. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, te llamaremos algún día más vale. para que vengas a acompañarnos, que seguro que lo vas a hacer de mucho gusto, ¿no? Sí, muchísimas gracias por invitarme. Nada, pues seguimos, seguimos en este programa, muchísimas gracias. Gracias Tania, por estar con nosotros. ¿qué te nosotros? ha parecido? Se me ha puesto la piel de gallina, la verdad. Ha sido un placer escucharte y, y conocerte, porque yo no te conocía y la verdad que me has encantado. Pues muchas gracias. Bueno, y vamos ya, se nos pasa el tiempo que no lo preveíamos. Nos quedan apenas 15 minutos de programa. Seguimos aquí con imágenes desde la terraza del, del Modernista y con imágenes de San Marcelo, de esta plaza de San Marcelo, en esta preciosa y soleada mañana del mes de agosto. Hoy un poquitito más fresco, después de las eh, altas temperaturas que hemos tenido estos días de atrás, hoy muchísimo mejor, ¿no? Se está estamos muy fresquines, sí, aquí estamos de lujo. Y la última de las entrevistas, como no podía ser de otra manera, de este primer programa, pues tenemos que hablar con lo, alguna persona responsable de lo que es el modernista. El modernista eh, que desde hace un, un muy poquito tiempo, lo gestiona el grupo Ezequiel y en unos instantes tendremos con, un, con todos ustedes aquí a, a Mónica García, que será bueno, pues, eh, responsable de, de, de este El Modernista, ya está aquí con nosotros. Mónica, muy buenos días. Buenos días. Bueno, responsable, ¿cómo te...? Sí, ¿no? Bueno, responsable sí, del grupo, sí. un poco de todo el grupo, ¿no? Bueno. Porque sí, el, el modernista, bueno, pues eh, desde hace... ¿Cuánto tiempo hace que lo cogisteis? Pues justo eh, íbamos a empezar eh, antes del estado de alarma, uh -huh. pero lo tuvimos que retrasar, abrimos un poco ahí en diciembre, después de la desescalada y tal, pero ya un poco más en serio, pues eh, esta, primavera. esta primavera. Ya con lo que es restaurante y con, bueno, ya más para eventos y tal. Sí, porque eso, pues está... Esta magnífica terraza que muchos de ustedes seguro que no conocen porque la gente está habituada a ver botines desde la parte de adelante y no sé, la parte de atrás es también muy bonita y además mucho más con esta magnífica terraza que es lo que más demanda la gente, ¿no? Sí. El edificio en terraza y... Sí, hombre, dentro también del edificio tenemos lo que era la antigua champanería y luego hemos hecho el restaurante. Y, y luego la terraza, claro, ahora que está fenomenal, además da la sombra por las tardes y bueno, es un sitio muy agradable, que damos comidas al mediodía y también, bueno, por las noches, bueno, por las tardes, noches, pues cafetería y luego, bueno, ya eventos por encargo, por las noches. En cuanto al menú que ofrecen, ¿qué tipo de platos podríamos degustar en el Modernista? Pues aquí de momento eh, empezamos con un menú cerrado, uh -huh. que bueno, son tres platos eh, de, como de degustación, 
y luego un segundo a elegir y postre y luego tenemos también un menú ahora que está muy demandado vegetariano uh -huh. y un menú infantil que se podrían intercambiar platos uh -huh. pero de momento o sea es lo que tenemos ese menú al mediodía y luego bueno eh, ya por encargo pues sería pues para cenas para grupos o comidas para grupos uh -huh. o eventos eh, tenemos imágenes de lo que es el, el interior del modernista que vamos a ir viendo mientras sí. seguimos hablando el, el, antes era conocido eso por el tema de la champanería y demás. Sí. ¿Seguís con esa iniciativa? ¿La gente sí. puede venir a seguimos, tomarse sus Seguimos con una carta de champán con, bueno, y con eh, vamos, eh, lo que es cafetería y con eso seguimos. Y luego bueno, lo que hemos puesto, eh, bueno, aportado nosotros es ya lo que es el restaurante. Y, y lo que son las celebraciones, claro, que es lo que, que vamos, tenemos capacidad hasta 200 personas uh -huh. y es un sitio, claro, único para celebrar un evento. Pues sí, porque estamos en un edificio de Gaudí y es una maravilla. Pues sí, un sitio que no se puede... Igual que en las anteriores entrevistas les animábamos a que vinieran a conocer el Museo de Gaudí. Bueno, pues el que va a ser el referente, el museo gastronómico del edificio Gaudí es el modernista y, y tienen que venir a, a conocerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de Ezequiel. Porque bueno, el grupo Ezequiel, todo el mundo conoce Ezequiel en Villamanín, surge allí y tal, ya tus padres, ¿no? Sí, mis padres, es, sí. Es bueno, tradición. mi abuelo empezó y luego mis padres. Una tradición familiar sí. y bueno, pues la, la juventud vais evolucionando sí. y vais eh, yendo por nuevos caminos, sí. Eh, pero sí manteniendo esa esencia del producto sí. eh, tradicional, el producto típico vuestro, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es una cosa, sobre todo ahora con este, con el modernista, pues lo que es, es nos, caracteriza, nos caracteriza es que es un espacio único, pero vamos, seguimos manteniendo la misma línea de pues lo que siempre hemos intentado, la mejor materia prima, una cocina tradicional, aunque en este caso pues platos un poco más seleccionados y tal, pero eh, seguimos con la misma base, vamos, con la cocina tradicional y con la mejor materia prima, que es lo que nos caracteriza. Y el grupo Ezequiel, tenéis ahora mismo, por eso se sigue manteniendo. El sí, 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 tenemos el de Villamanín y luego, bueno, aquí el del restaurante de la calle Ancha, que está aquí al lado, uh -huh. y el de Roa de la Vega, que es así más informal, en, pero con venta de embutidos en los dos sitios y, y bien. Eh, le queríamos preguntar cómo está siendo la acogida por parte de la ciudad de León hacia el restaurante. ¿Lo va conociendo ya cada vez más personas? Pues sí, la verdad es que, bueno, hombre, dentro de que nos ha pillado justo cuando empezábamos sí. este proyecto, toda la pandemia, la verdad es que ahora, esta primavera, que ya arrancamos con el restaurante y estamos muy contentos porque la gente nos va conociendo poco a poco y bueno, el boca a boca sí. y estamos contentos con la acogida. Sí. sí, además que es un lugar excepcional para celebrar cualquier en cualquier ocasión con sí. la familia, amigos y sí, en este es, edificio. es mucho más tranquilo que los otros restaurantes uh -huh. que tenemos, más uh -huh. o como más especial y, uh -huh. y sí, la verdad es que para estamos también haciendo muchos eventos de pues eso, comuniones, eh, podemos dar hasta bodas, eh, catering y bueno, estamos muy contentos, estamos, ah, claro, ahora esperemos que todo esto se vaya solucionando y, y vaya habiendo más celebraciones, sí, bueno, que era espere, la idea. Esperemos que sí, ahora sí. parece que va la cosa aún un poco, un poco en línea. Mejor, sí. eh, ¿Tenéis algún proyecto más a corto plazo que nos podáis contar o no? Pues... <risa> seguro que sí, seguro que sí. Ahí que estamos hay. porque, bueno, eh, eh, de momento no, porque con, con, eh, con esto de la pandemia está parada la cosa, pero bueno, la idea es pues sobre todo eso, potenciar pues eso, las celebraciones, el, damos catering pues a domicilio, la comida para llevar, bueno, pues con todo eso de momento, ahora con lo de la pandemia tenemos bastante. Cuando se ve una posibilidad de eso, pues de un nuevo, un nuevo negocio, un poco fuera de esa línea tradicional que decía, porque bueno, pues al final, tanto en, en el restaurante de la calle Ancha, que también tenéis pues eso embutido, más tradicional, cuando surge la, la posibilidad de coger un negocio con un enfoque más moderno, llamándose más eso, pues el modernista y demás, eh, no sé, ¿cuáles son los pensamientos que tenéis? Ese, ese miedo a, al cambio de, de esa línea de trabajo. Hombre, miedo siempre hay cuando se inicia un nuevo proyecto y tal, siempre hay mucho miedo, pero, pero bueno, ya te decía que eh, la comida más o menos, o sea, nuestra cocina sigue manteniendo la misma esencia. Entonces, bueno, sí es verdad que hemos tenido que trabajar los menús para que sea un poco más tal, pero bueno, que al final, poco a poco, como además con todo esto de la pandemia hemos empezado muy poco a poco, uh -huh. pues bien, bueno, vamos adelante. 
Bueno, además los productos que ustedes of pueden ofrecer pues son de máxima calidad y sí. sabes, si vienes aquí o a Ezequiel, cualquiera de sus restaurantes, sabes que vas a comer bien. Entonces yo creo que esta apuesta pues va, va a ser una gran apuesta para la ciudad de León y para todos los leoneses y para los turistas. Yo me encanta siempre que voy a esquiar, parar en Villamanín y poder degustar sus platos, sus embutidos, sí. todo. Entonces es, es un placer poder contar con este lugar aquí en Botines. Sí, la verdad es que sí, bueno, sobre todo lo, no, lo que decía antes, sobre todo lo que más nos caracteriza es el embutido, porque es, uh -huh. eh, tenemos fábrica y bueno, sí, la verdad es que seguimos eso, lo que decíamos antes, la misma línea, eh, con una apuesta un poco mucho, o sea, más diferente, sobre todo por el sitio, que uh -huh. es increíble, pero bueno, que seguimos manteniendo esa, la misma línea. Uh -huh. Dinos un par de platos, de esos eh, que cuando vais trabajando un poco en la idea, no de carta, porque como hablábamos tenías un poco el menú de gustación, dinos un par de platos estrellas que puede la gente venir a tomar aquí al Modernista. Pues es que como te decía, eh, es un menú cerrado, entonces, bueno, pues por ejemplo, mira, en, la, en el primer menú que pusimos, pusimos el pulpo, nosotros, o sea, nos caracterizamos, pues eso, pues el pulpo, las ensaladas, los platos de cuchara, los asados, uh -huh. y pusimos el pulpo, hicimos un carpacho de pulpo, que es muy sencillo, con un poquito de sal y aceite de oliva prácticamente, eh, frío, como empezamos casi en verano con este menú, pues que a la gente le encantó. Eh, ahora, por ejemplo, en el menú de este que tenemos ahora, porque lo cambiamos más o menos cada tres o cuatro semanas, pues hemos hecho un gazpacho de tomate ecológico con cereza y sandía, pues que a la gente le encanta, está súper rico. O sea, bueno, pues así te digo por cosas distintas de lo que sí. teníamos en nuestros platos tradicionales. Bueno. ¿Te sabes de memoria el menú que tenemos para estos días? Sí, creo que sí. <risa> <risa> creo que sí. Mm, pues mira, tenemos eh, la cecina. De nuestra que con unas lascas de queso manchego y aceite de oliva eh, esos, esos son tres platos como de entrada y degustación luego eh, el gazpacho que os decía antes eh, luego un plato de cuchara que siempre solemos poner como dos entradas y un plato de cuchara garbanzos con pulpo está muy rico y luego a elegir el segundo entre bonito tábrico con pisto o pollo de corral eh, guisado y luego de postre un sorbete de cítricos. Pero eh, bueno, que Ya creo que nos quedamos aquí, señores. Sí. Vamos a despedir, nos quedamos ya directamente, porque la verdad es que ya a estas horas va entrando un poco el, el hambre. Pues bueno, pues eso, un, un menú mezclando lo que son productos sí. un poco tradicionales y también trabajando en esa línea. ¿Estáis contentos con la acogida? ¿Vais, sí, eh? la verdad es que cada vez nos va conociendo más gente. A mí me lo dice la gente por la calle, oye, que hemos estado y nos ha encantado. Y bueno, y luego ahora en verano hay mucho turismo también, pero la gente de León, pues está, vamos, sí que yo creo que estamos contentos, sí, la verdad. Bueno, pues esperemos también que de este, este programa, que vamos a estar aquí hasta finales de septiembre, pues daros ese otro empujón para que día tras día podáis colgar el cartel de completo, que está, es malo porque mucha gente se va a quedar sin probarnos, pero también es bueno porque es lo que, sí. lo que necesitamos en la, en la sí, hostelería hombre, ahora... de León, que bastante castigado sí, hemos estado. la verdad es que época. sí. Y siempre, pues como voy a ser de otra manera, manteniendo todas las normas de seguridad, de distancia, las mesas muy amplias, como van a poder ustedes ver si acercan a esta terraza y también en, en interior. Eh, ¿Cómo esperáis que sea esto? Aunque bueno, pues es la eterna, el eterno deseo de todos, ¿no? De que esto se vaya acabando. Hombre, pues sí, esperemos, porque sobre todo con esta nueva apuesta, eh, eh, la idea era celebrar muchos eventos, pues en el restaurante de la calle Ancha teníamos muchas comuniones, que la idea era esa y eso se paró total y ahora está empezando poco a poco, pues eso, con distancia, con medidas de seguridad, con un aforo más pequeño, normalmente son celebraciones pequeñas, pero bueno, que esperemos que poco a poco, si Dios quiere, esto vaya pasando y salgamos de esta. Esperemos, esperemos que sí y seguro que sí. Bueno, pues eh, está este primer programa ha contado con un espectro muy amplio y muy diverso. Hemos tenido información de nuestra provincia, como no podía ser. Hemos tenido también entrevistas, hemos tenido música uh -huh. y concluimos pues eso, con quién son, eh, quienes nos acogen, quienes eh, nos van a tener aquí aguant aguantándonos durante mes y medio. Pero bueno, seguro que encantados porque bueno, esperemos que esta sea una también buena difusión para, para vuestro gracias. establecimiento. Muy bien. Eh, bueno, señores y señores, nos quedan unos, unos minutitos de, de programa y yo no quiero terminar, aunque, bueno, eh, te quedas aquí con nosotros, Mónica, 
Yo no quiero despedir este programa sin preguntarle a Tania. Tania, ¿cómo ha sido tu primera experiencia en televisión? Es que hoy debutaba, ¿eh? Es un programa. Pues la verdad me he sentido muy cómoda, gracias por ayudarme y respaldarme y la verdad con los invitados que hemos tenido ha sido todo un, un placer. La verdad estoy muy contenta y con mucha ilusión por formar parte de este proyecto y espero que, que pueda aportar lo mejor de mi persona. Seguro que sí. Hoy empezamos esta andadura de este nuevo programa y bueno, pues nada, simplemente decirles a todos ustedes que tienen que venir al Modernista, tienen que venir tanto al interior como a esta terraza y bueno, pues que les espero el miércoles a las 12 de la noche. Les dejamos con unos comerciales y no se desconecten que tendrán el avance informativo en unos minutos. Muy buenos días. Buenos días, gracias.